tengok soalan yang pertama Jadi tengok je dah tahu jawapan apa Betul tak? Ha. Okay So Amendment uh, Sorry Very small values of each quantity are measured using micrometer screw gauge So menunjukkan ini soalan senang sangat Okay jadi kalau ini soalan senang Pastikan kita tahu uh, Cuma you all, bila dah you all dah um, okay, Masukkan dalam nota secara ringkas Okay sorry lah ni pun tak berapa ringkas Ini adalah measurements yang kita tahu Dalam general physics these are the things that you have to know Okay kita tahu tentang ruler Okay and then kita tahu tentang micrometer screw gauge And then kita tahu tentang stopwatch Okay uh, Right Jadi back to the question tadi So dia nak soalan ni, dia nak Kita nak very small Values of which quantity are measured So jawapan dia ialah D Distance, okay, sebab distance yang boleh Diukur dengan micrometer screw gauge Okay, and then, number two A man, man, a man Stands next to a railway track In travelling at 40 meter per second Takes 2 second To pass the man, what is the length Of the train, jadi Apa yang kita tahu, kita nak guna formula apa Okay jadi kita tahu ada beberapa formula yang berkaitan dengan soalan tadi. Jadi kita terus hafalkan. Okay. Dia tentang uh, ada speed. Okay. And then ada time. Okay. So very easy. So gunakan formula S equals to. Eh, sorry V equals to S over time. Jadi gunakan V equals to S over time. Tekan calculator dapat berapa? Kan. V equals to S over T. So S equal, uh, sekarang ni dia nak, what is the length? So dia nak S. So S equals to V T. V sama dengan 40 to terus dapat 80. Jadi yang ini, saya apa yang cikgu nak tunjuk ialah ni, dalam kerja yang cikgu buat ni, tak perlu pun dalam exam. Tapi bila awak buat latihan banyak-banyak, biasakan tulis ni sampai SPM, jadi sebenarnya bila melangkah lagi sehari nak exam, lagi dua hari nak exam, you tengok sahaja kertas-kertas yang you dah um, buat. Jadi ini semua jadikan sebagai nota. Faham tak? Hmm. So uh, saya uh, sangat kesian lah pada student-student kan bila malam esok, esok nak exam, malam-malam tu masih lagi membaca uh, textbook. Uh, itu satu teknik yang sangat salah. Dan kalau masih lagi membaca textbook tu, Mencabarlah kan uh, That explains why results kita tak berapa nak cantik Okay number three Which quantity is equal to acceleration Jadi Yang ini sangat mudah soalan ni Jadi you kena tahu Okay jadi nak tahu tu macam mana ada banyak cara lah So satu caranya Kita uh, dah Ini selalulah kita explain eh dalam Mana-mana soalan baik paper 4 ke Baik paper Baik paper Paper, paper 2 ataupun topical kita dah bincang dah. Okay, untuk IGCSE kita akan ada dua jenis. Uh, kita ada dua jenis um, graph. Okay, pertama graph S dan juga kedua graph velocity. Jadi S ni displacement. Jadi graph displacement apa yang awak boleh tahu? Satu ada gradient. Gradient dia bagi tahu kita speed. Lepas tu daripada... Um, Okay, yang ni pun sama speed menunjukkan zero ataupun objek tak bergerak. Yang ni speed ada maksudnya objek bergerak. Tapi uh, objek tu dia balik-balik kepada kedudukan asal. Because this is about displacement. Tapi kalau graph velocity, the gradient tells you acceleration. Okay, kalau so, uh, graph displacement, the gradient gives you the speed ataupun velocity. And then kat sini ada area. So area under the graph is equal to distance of displacement. Jadi ada tiga benda yang kena tahu. Gradient of graph S against T. Gradient of graph V against T. And the third one area under the graph. Jadi so kat sini soalan nak which quantity equal to acceleration. Jadi tadi mana? Gradient. Jadi apa yang kita nak? Yes acceleration. Kita nak graph yang mana satu? So ingat kita ada graph S against T, kita ada graph V against T. So which is which? So ini the gradient gives you V. Yang ini the gradient gives you acceleration. acceleration. 
Yes. So, jawapan dia mana? Bukan area. Sebab area... D. Ah, jawapan dia ialah D. The gradient of the speed time graph. Sangat senang. Tapi ini boleh jadi ramai student salah. On the moon, all objects fall on the seat acceleration. Which statement explains this? <laughs> okay, same acceleration. Okay, do you know this? Yes, sama juga dengan bumi. That's why dekat bumi, dia bagi tahu dekat sini. Ah, ni. Take the weight. Yes, 10 Newton. Sebab ni apa? This is acceleration of free fall. Dekat bumi, uh, kita punya average is 10 meter per second squared. Okay. Tapi soalan ini dia cerita tentang the moon. So which statement explains this? Alright. So jawapan ni yang mana ni? C is the answer. Okay. Now on the moon, tengok A ya. Eh. Kalau tengok A, on the moon all objects have the same weight. Betul ke salah? Salah. Okay, sebab apa kita tahu? Apa yang you tahu? Oh, dia punya gravitational acceleration je yang sama. Tapi mass dia okay. lain. Yes. So, kat sini kita nak tahu weight dia ada formula. Iaitu weight is equal to mass times gravitational acceleration. Alright. So, walaupun gravitational acceleration constant, tapi it depends on the mass. So, weight ni tak. Now, the moon has smaller gravitational field strength than the earth. Okay, ini betul. Okay, tapi ini bukan ex, uh, the statement of that word uh, explains the statement. Eh, tak ada kaitan sangatlah dengan ni. Soalan tanya kenapa uh, uh, statement bagi kenapa all objects fall the same acceleration. So, it's because the weight of an object is directly proportional to its mass. Okay. So, Alan. Okay, number four. Okay, number five. A measuring cylinder contains 30 centimeter cubic of liquid. So, ini soalan yang sangat mudah. Tapi surprisingly, akan ada student yang dia tak tahu sebab apa dia terlupa sebab terlalu mudah. Eh, Jadi, yang itu termasuk dalam kategori measurements ni. Eh? So, awak kena tahulah. Alright. Jadi kat sini some of the some some more of the liquid is added until the liquid level reaches the 50 cm cubic mark. So kat sini dia kata measuring cylinder initially has 30 cm cubic which is the initial volume. Okay and then a uh, liquid added until reaches 50. So this one final volume. The reading on the balance increases by 30 grams. So, what is the density? Jadi kat sini, okay, um, you need to know the formula of density. So, density is equals to mass over volume. So, do you know the mass? Yes. And then, do you know the volume? So, that's easy. 50 minus 30. Uh, that's the volume. So, you tekan saja calculator and that gives us C, the answer. Dapat tak? Alright. Okay, Dapat. Number... Kenapa okay. kena tambah, uh, nak kena tolak cikgu? Hmm? Kenapa kena tolak 50, tolak 30? Oh, so, uh, what is the density of the liquid? Sebab so, the question wants about the liquid eh. Hmm. So the reading, okay, yang bertambah ni adalah mass of what? So 30 divided by, yang ni dapat 50 minus 30 dapat berapa? 50 minus 30, 20. 20. Okay, so 30 uh, divided by, 30 divided by 20, so you dapat 1.5. Okay, so your question is why we have to minus off. Okay, sebab the mass yang kita ambil ni, okay, kalau you tengok, the mass yang you dapat ni is not the mass of the whole thing. Betul? Bukan okay. mass of the whole liquid. Sebab dia kata increases by. Sebab dia ada pertambahan. Ini sahaja yang pertambahan. Jadi siapa yang menyebabkan pertambahan ni? Lima uh, apa dia cakap dia add tuhan uh, yeah. dm tu. Ah betul. Jadi the increment ni pertambahan ni is caused by 
not the whole lit, uh, liquid eh. Dia hanyalah di, disebabkan oleh ni pertambahan ni. Alright. That's why kita nak cari berapa mass ataupun berapa volume yang sepadan dengan mass yang bertambah ni. Kalau dia bagi the total mass, so you have to uh, divide dengan the total volume. Okay? Boleh? Alright, number six. An object. So, nampak eh, soalan ni sangat senang tapi dia ada trick dia. Uh, nampak macam uh, ramai yang akan salah. Okay, number six. An object moves at constant speed around a circular path. So, this is about topik apa ni? Ini adalah topik. Um, kalau kita tengok, kita ada. Um, wait, uh, kejap eh, ha ni. Yeah. So, kalau you all uh, pernah baca, kita ada. ada okay, we have talked a lot about equilibrium of force. Remember? Hmm. Okay, and then kita ada juga condition where the forces are not in equilibrium. Satu equilibrium, satu lagi not in equilibrium. Okay. Jadi, bila not in equilibrium, apa maksudnya? Maksudnya unbalanced. Apa maksud unbalanced forces? Maksudnya ada resultant force. Okay, jadi what happens when uh, the forces are not in balance? So, the object could speed up. The object could slow down. Okay, the object could change direction. So, do, those are the things that will happen. Alright, jadi. So, kalau kita tengok, okay, bila ada circular motion. Okay, the circular motion is actually caused by the unbalanced force. Okay, jadi kat sini ya, circular motion. Okay, dapat ada centripetal force. So, sentiasa akan ada centripetal force ataupun always, there will always be force directing to the center of the circle. circle. Alright. So, goes back to the question. An object moves at constant speed around a circular path. Jadi, kita ada circular path. Okay, and then other object. Okay, this object. This object is moving. Tapi, the question tells you the object is moving with constant speed. Okay, so kita kata kalau dekat sini, dia, kalau dekat sini dia um, 2 meter per second. So, the speed here pun 2 meter per second. Here pun 2 meter per second. Alright, tetapi, okay, katalah dia dekat sini. Right, so mana the speed? Speed dia di sini. So, speed dia pun 2 meter per second. So, that is what it says, constant speed. Jadi kalau dia di sini pun, it has the same speed. speed. Now look at the arrows. Adakah arrows tu menunjukkan direction yang sama? Tak. Tak, tak sama. Jadi kalau kita recruit skala and physical quantity, so ada beza. So skala quantity means a quantity that has magnitude only. Magnitude tu ada value sahaja, ada nilai sahaja. So, speed is a skala quantity because when we talk about speed, we just talk about the value. Kita cakap tentang value dia sahaja. Sekejap eh, saya check ada yang wasap-wasap lagi ni. Alright. Tapi, kalau kita, okay, kita ada satu lagi yang macam tak, macam, macam speed but it's not speed which is Velocity. velocity. So, velocity, it is under category vector. So, vector, vector, okay, macam V, dia macam anak panah. So, when we talk about vector quantity, it's about, um, it, we have to consider the magnitude and direction. Okay, kita ada magnitude and also the direction. Okay, jadi, so, now, do you understand what I'm trying to say? I'm, I'm trying to tell you, I'm trying to emphasize that, now, I'm trying to emphasize that speed is not the same as velocity. Do hmm. you know that? Okay, you know. Now, and you can categorize speed under skala quantity, 
scalar and then velocity under vector quantity. So do you know why? So now you know why. Okay. So next, goes back to this question. Jadi yang dia kata constant tadi apa? The speed. The speed. But if I ask you about the velocity, what can you see about the velocity? Is the velocity consistent ataupun ada tak changing in velocity? Macam tak. No. Okay. Tengok balik definition. Tengok balik definition. Velocity, okay. Velocity adalah under kategori apa? Velocity is the rate of change of this space. Vector. Ya, yeah, dia adalah vector quantity. Jadi vector quantity, you have to consider the value, the magnitude and also the direction. Direction. Now, can everybody tell me is other direction each time the same? Adakah sama je punya direction? Different. Different. This one pointing up. Ni kat side to the right. Yang ni to the left. So what can you say about the direction? Not the same every time. Hmm. So what can you say about the velocity? The velocity? Is different from speed. Is different. Is changing every time. Kenapa kita cakap macam tu? Sebab velocity... We have, to, it is a vector quantity which we have to consider the direction and the magnitude. So, walaupun magnitude dia sama sahaja, dua, 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 tapi jah, uh, um, arah yang ditunjuk dah berbeza. Yang ni arah kiri, yang ni arah, sorry, ni arah kiri, yang tadi kanan, yang ni ke atas, lepas tu nanti dia ke bawah. Jadi, walaupun untuk kategori objek yang bergerak secara dalam bulatan, in circular motion, <coughs> walaupun speed dia constant, tetapi velocity like. <coughs> change. Right, so which statement is correct? So number six, <coughs> the answer is C. C. Okay, resultant force. Okay, uh, okay. So kita kena tahu lah, the resultant force acts on the object towards the center of the circle. So they can, awak, yang ni, bila ada velocity, so jadi acceleration dia sentiasa ada, dia sentiasa accelerate. Bila dia sentiasa accelerate, Jadi kita ada F equals to MA, so resultant force. Okay, and always to the center. Okay. <coughs> okay, number seven. Okay, a beam is pivoted at one end as shown. The beam with 6 newton and its width x at a point x, 40 cm from the pivot. A force of 4 newton is applied to the beam, causing it to balance horizontally. So do you see the 4 newton? Okay, tak ada, tak nampak. Yang awak nampak, the beam punya weight dekat tengah-tengah. Okay, in which direction and where is the 4 Newton force applied? Okay, so ini dalam topik apa? Masih lagi chapter 1. Dalam moment. Soalan. Moment. Okay, oh. jadi what about moment that you know? Uh, moment. What's the principle? Jadi, I want to see this tau. Bila you buat soalan, you dah print kat rumah kan, I think. You kena tulis lah. Ah, benda-benda ni. Principle of... Cikgu lah. Saya terkeluar. Hmm. Okay.
Hello. Jadi you have to write this. Kalau cikgu tapi dia bukan nak jawapan dalam kerja pun dia nak jawapan je betul. Tapi bila awak just buat laju-laju tanpa me, tanpa ada structure, you tak organize your thinking tu. Jadi awak pergi apa pun awak tak tahu. Jadi bila ada masa lima minit, walaupun lima minit, awak dah tak tahu dah nak buat apa. Kan? Ha, sebab saya lost, nak cepat kan. So tak sempat pun nak check. <coughs> Jadi kalau dapat tulis tu, at least tulis lah walaupun tak kemas. Total moment clockwise. Jadi mana yang clockwise? Jadi private is this one. Okay, jadi kita nak tahu a force of 4 newton is applied to the beam causing it to be balanced horizontally. In which direction and where is the 4 newton force applied? Jadi kalau awak tengok macam mana tu senang saja. So if pivot is here, dia seolah-olah kita nak, eh do you see my screen now? Kan nampak kan? Jadi kalau pivot nampak is ini. Tak nampak kursor. Tak nampak? Kursor dia. Ni? Ni? Oh. Ni? Gambar. Oh, okay. Lagging eh? Mm -mm. Lagging sangat ke? Uh, boleh tahan lah cikgu. Oh ya ke? Dari tadi eh? Mm -mm. Tak apa tak apa. Uh, uh, memang cuti ni dia sangat-sangat slow. Sorry ya Nai. Okay, the beam weight 6 newton and its weight acts at a 4 point. Okay, jadi kat sini, awak tengok sini akan jadi clock wise ataupun anti clock wise. So, sini clock wise. Lagi ke? Okay, jadi kalau ada satu clock wise. Hello? Ya. Yeah. Okay, jadi kat sini dia clock wise. So, nak balance kan dia mesti ada satu yang ke arah. Arah anti-clockwise. Anti-clockwise. Jadi anti-clockwise tu cuma kita tak tahu anti-clockwise tu di sini ke? Uh, uh, lagi lagi pan, okay, lagi jauh daripada 40cm ke kat mana? Tapi kita tahu dia anti-clockwise. Jadi <coughs> what is moment? Moment formula dia ialah force times perpendicular distance. Jadi what's the force? So clockwise tu 6 newton. Times the perpendicular distance is yang perpendicular dengan dia 40 cm. Jadi sekarang kita ada 4 newton. Cuma kita tak tahu kat mana. So letaklah D. So tekan kalkulator dapatlah D sama dengan berapa? Okay. Dapat D sama dengan <coughs> 60 kan Kalau pengiraan ni mm -mm. So you all tengok ni kan sekarang Eh ramai tak ada ni senyap je Okay so sekarang ni kita dapat pengiraan You tengok satu-satu You dapat pengiraan ni 6 times 10 So dapat 60 Oh so dia adalah 60 centimeters Jadi 60 centimeters tu you measure from the ha, Tu yang penting You must measure from the pivot. So 60 centimeter is macam ni lah. Okay. So macam mana satu tu? So it is upwards. Right. Mesti upwards so that dia akan jadi balance anti-clockwise. Dan dia adalah berapa daripada X? So 60 minus 40 is 20 cm. To the right or to the left? Yes. This one right. To the right. Right. So, seven Tengu yang... Tengok orang yeah. tahu. Tak faham yang mana tu? Yang kiraan dia tadi tu. Okay, sekarang first of all, kita tengok. Ini chapter satu dalam topik moment. Okay, faham hmm. tak apa formula moment? Tahu kan? Hmm. Moment, hmm. formula dia force times perpendicular so, distance from pivot. Kena ingat tu. Hmm. The word from pivot. Jadi pivot ni sangat penting. Next. Okay kita ada uh, principle of moment. Okay. Principle of moment. Teori principle of moment kata apa? Okay the principle of moment says that total moment clockwise is equals to total moment anti-clockwise. Jadi sekarang ni kita ada satu force sahaja untuk 
uh, clockwise dengan anti clockwise. Jadi kalau kita tengok pada bahagia, pada gambar rajah kita ni, mana yang clockwise? Yang clockwise uh, six newton. Ah sebab six newton ni kalau contohlah you let, semua orang letak jari you all dekat pivot tu, you tekan, you letak jari you satu dekat pivot tu. Jadi awak bayangkan, okey katalah saya letak jari saya kat sini. Jadi awak bayangkanlah dalam real life kan? Oh, Allah. Kalau dalam real life, what happen kalau six newton tu ada? So jadi the whole beam ni akan jatuh arah sini, betul? So that's why kita kata dia adalah clockwise. Jadi jadi bila kita okey sekarang kita tahu ada principle of moment. Hmm. Jadi kalau principle of moment dia kata moment clockwise perlu sama dengan moment anti clockwise. Jadi hmm. yang kita tahu sekarang adalah clockwise. Hmm. Jadi pasangan force yang lagi satu sebab force kat sekarang yang ada hanyalah satu. Force yang ada hanyalah 6 Newton. Jadi mestilah ada satu lagi force untuk dipasangkan dengan dia supaya dia ada pasangan. Hmm. Cuma pasangan tu satu clockwise, satu anti Clockwise. Alright, jadi sekarang kita dah tahu dah dia mesti akan ke atas. Kenapa dia ke atas? Sebab dia nak jadi anti-clockwise. Supaya dia against dengan clockwise. Okay, faham yang tu? Hmm. Okay, next kita punya formula adalah force times the perpendicular distance from the pivot. So, what is the force here? Six lah. Jadi six lah kat sini. Hmm. Okay, so what, what is the distance of 6 Newton from the pivot? 40 cm. So that's why I write 40 cm here. From the pivot. Now, itu adalah untuk bahagian clockwise. So kita buatlah sama dengan, sebab sini sama dengan. Now tengok pula bahagian anti-clockwise. Dia kat sini, cuma kita tak tahu sama ada dia di hujung sini ataupun betul-betul ngam-ngam atas 6 Newton ataupun less than 40 cm. Faham tak? Hmm. Jadi kita nak tahu D dia tu, kita letak sajalah D because this is the unknown. We don't know D. This is the what we want. Okay. So because hmm. of this is what we want, so you just rearrange the formula. For Newton ni diberi lah. Sebab dia kata for Newton. Hmm. Alright. Jadi so you, you, you rearrange the formula, so dapatkanlah D. D sama dengan 60 cm. Oh. Ha, tapi 60 cm tu from where? From pivot. Yes, from the pivot. So where's the pivot? Pivot. Here. Yes, jadi so from pivot is here. So that's this is that's the 60 cm one. Hmm. Tapi soalan kat sini tak tulis pun 60. Jadi dia nak from dia nak of x, of x, of x, of x. So, kita tengok x, x dekat sini. So, kalau sini 40, sini 20. 40, 20. 60 minus 40. So, that's why 20. So, this one on the, kalau kita bahagikan ni, ini left, ini right. So, that's why right. Oh. Okay. Alright. So, okay. Ini pun soalan yang agak senang lah sebenarnya. So, number 8, the diagram shows two forces acting at right angles to each other. What is the resultant of the two forces? Jadi kat sini kita ada word resultant. Resultant means net. Net ni means bersih. Bersih means you tambah semua yang you ada. Tapi kita nak tambah, dia kena sama arah. Kalau arah dia macam ni dengan macam ni, satu, satu point lima, okay sama arah. So kita bolehlah tambah dia macam tu sahaja. Jadi dua point Okay, lepas tu kalau dia macam ni, dia macam ni, dua-dua-dua kita pun boleh tambah sebab sama arah. Ataupun dia macam ni. Satu dua, yang ni satu poin tiga. So, dua tolak ataupun tambah negatif satu poin tiga. Kenapa negatif dekat sini? Sebab ingat force is a vector quantity. Jadi kat sini arah yang berbeza, so negatif tu kena ada. Okey, jadi kat sini resultant ni agak susah. Eh? Ha, sebab apa? Sebab dia bukan mana-mana ni. Dia bukan sama macam ni. Dia bukan sama macam ni. Dan dia bukan opposite tapi parallel. Dia sangat bertentangan macam ni. Okey, but don't. Okey, jangan susahkan diri sangatlah. 
dia nak resultant force. Ada do, ada beberapa cara. So ada satu cara. First step kita guna triangle method. Triangle method tu maksudnya kita tahu segitiga dia akan membentuk segitiga uh, a right angle triangle. Jadi bila right angle triangle so this is the hypotenuse so everyone knows the formula betul. So the formula is Uh, yes. Jadi awak tengok lah uh, Jadi awak tengok kat sini <coughs> So boleh ambil uh, ni eh. This 3 newton ni kat situ Sebab kita kena head to tail Head to tail Jadi ini dia punya hmm, Dia punya um, uh, Direction dia Okay So dapat berapa tu? Kalau sama ada you guna triangle method, you dapat lah. So hypotenuse equals to 4 squared plus 3 squared square root. So dapat lah. 5. 5. Ataupun you kira lah. Sebab sini 1, 2, 3, 4, 5. Sebab sekat dia scale dia 1 newton. Ambil pembaris. Which statement describes the impulse acting on an object? So ni topik apa? So kita ada topik banyak-banyak lah lepas tahu momentum. Okay tadi moment. Moment sangat lain lah dengan momentum. Momentum sama dengan mass times mass times velocity. Okay lepas tu daripada momentum kita ada im impulse. Impulse formula dia adalah mv minus mu over oh sorry tak ada. So that's impulse. Ini adalah change of momentum. Okay. Ini adalah change of momentum. Nampak tak? Ni. Setiap ni, ini adalah momentum. Momentum. Point. Ni adalah momentum juga. Cuma kita bezakan guna V dengan U sebab ini final. Ini. Initial. Okay, number 10. Okay, ini. <coughs> Tengok eh, satu soalan kurang satu minit. You boleh tak? Yes, you pun boleh. A ball of mass of 0.16 kg is moving forwards at a speed of 0.5 meter per second. A second ball of mass 0.1 kg is stationary. The first ball strikes the second ball. The second ball moves forward at a speed of 0.5 meter per second. What is the speed of the ball? Da, 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 da. Okay, tell me how will you answer this question when you get this? Okay. So kalau if I were you Jadi you jadilah macam saya ah, Tak adalah maksud saya ah, You have to do what your teacher do lah Jadi what your teacher does So a ball of mass Jadi kita ada satu ball You draw, I will draw If I were you, I will draw A ball of mass So kita tahu mass dia 0.16 kg Moving forward Moving this way at speed So speed dia 0.5 meter per second Second ball So ini ball 1 Sebab dia kata first ball Second ball So saya buat 2 as second Mass dia kat sini saya buat M2 Sebab nak bezakan Ini M1 Dia kata stationary So that means dia punya Dia tak bergerak The first ball strikes the second ball So first ball ni bergerak Dan dia langgar second ball The second ball moves forward So second ball ni dia bergerak at speed of So final speed dia 0.5 meter per second So what is the speed of the first ball after the collision? So soalan nak apa? Soalan nak V1 berapa? So macam mana saya tahu dia nak V1? Saya baca soalan lah Dia nak what is the speed? Siapa? First ball Which one is the first ball? This one of the first ball Jadi kita guna formula apa? Formula Okay, tadi kita dah tengok Momentum, remember Tadi baru sebut momentum formula dia Mass times Velocity And again, tapi Kita tahu juga dalam so topik Momentum kita ada principle Conservation of momentum of Conservation Of Momentum, momentum. Jadi principle of conservation of momentum kata apa? Total momentum 
before collision is equals to after, after momentum after collision. Jadi total. Jadi ada berapa sebelum ada berapa objek sebelum berlanggaran? Ada dua objek. Objek satu dengan objek dua. Jadi saya buatlah macam ni. M1 U1. Lepas tu kita cerita pasal dua. So kita buat yang sekarang kita tengah buat tentang dia punya total. Okay. Next. Equal sebab dia kata kat sini equal. Jadi saya tulis lah equal juga. Lepas tu after collision. Okay kita ada mass satu. Kita ada mass dua. Satu mass satu tu pun dia bergerak dengan V satu yang kita nak tahu tu. Okay tambahkan dengan. Okay kat sini pun ada V dia. So V untuk yang C dua ni. Okey, sekarang ini dia. Dan ini dah saya dapat daripada kefahaman saya tentang prinsip conservation of momentum. Jadi sekarang kita masukkan nilai-nilai. 0.16 U1 Ya. Okey. M2 U2 tak payah kira sebab mass darab kosong jadi kosong sama dengan M1 V1. Jadi M1 0.16 V1 dah tahu tak? Tak tahu. That is what we want. Plus M2 you tahu darab V2 0.5. Jadi selesai kan? Tekan kalkulator. Tekan saja kalkulator dapatkan V1. So you dapatlah 0.16 V sama dengan berapa? Tolak berapa? So therefore V sama dengan tekanlah kalkulator. Sebab berapa? Kita dapat V. Yeah. Jadi jawapan tu satulah Tapi sebenarnya nak dapatkan jawapan tu You need to know what to do Okay Okay number 11 So jadi kita tengok untuk chapter 1 ni Kita dah pergi tengok sampai sini Kita dah tengok equilibrium of force dalam laju-laju tu Kita dah tengok tentang force uh, What about in equilibrium of force Kita tengok juga tentang circular motion tadi Ya yeah. And then uh, kita ada sebut tengok uh, Ni hook's law belum lagi Okay, hook slot belum lagi. Kita dah tengok tadi resolution of forces. Alright, kita ada tengok. Okay, dah kita dah sebut tentang impulse. So, kita dah revise lah. Very quick revision about impulse. What is impulse? Impulse is change of momentum. And then sebelum tu tadi, baru saja tadi kita sebut tentang principle of conservation of momentum. Which is total momentum before sama dengan total momentum after. Jadi nak tahu this, this one, you mestilah tahu the meaning of momentum which is this one. Momentum 1, momentum 2, momentum 3, momentum 4. Next. Next, dalam topik ni, okay, satu lagi yang besar is about energy, work and power. So you kena tahulah kita ada many types of energy and you have to untuk physics, sorry, untuk IGCS sudah. Okay, so ni dah semua-semua energi yang kita ada. Kinetic, GPE, elastic, chemical, electric, nuclear, light, sound, heat. Sebab dia boleh tanya je bila-bila. Dalam Dia boleh um, minta you uh, ceritakan lah the, about the energy. Okay, so very quickly kita tengok kinetic energy, what is it? It's the energy in a moving object. If we have an object and the object is moving, then the object possess kinetic energy. Next, kita ada GPE. What is GPE? Gravitational Potential Energy. Kita ada dua PE. PE. PE means to, uh, PE to means the potential energy. Satu GPE, satu EPE. GPE is about energy due to the height of an object. Lagi tinggi kita letakkan dia, lagi tinggilah the value of energy. Satu lagi energy is elastic energy. So what is elastic energy? Elastic energy is the energy in a stretch of compressed object. For example, spring. Okay. And then kita ada chemical energy. Okay. Food. Uh, this is always about food and fuel. Electrical energy. Ada topik electric nanti kita akan belajar in detail. Ada nuclear energy pun dia ada topik in detail nanti tajuk radioactivity tu. And then light energy pun sama, kita ada specific topic but you need to know lah. Light is about energy given out by an, uh, any object. Eh? And then sound and heat. Okay. Now apa yang penting? So energy transfer. Bila kita sebut tentang energy transfer, okay, 
and dalam topik paper 4 you kena tunjukkan dia ada error eh perubahan okey so inilah banyaklah you kena tahu tentang greenhouse effect okey about fossil fuels macam mana fossil fuels so, ini semua kena tahu eh dia boleh cerita soalan yang dia kena buat karangan a little uh, quite quite lengthy lah cerita explain kan the resources ataupun the sources of fossil fuels Okay, ni cerita sikit lah. Fossil fuel ni from plants and animals. Okay, sebab apa? Mana, da, mana plants and animals dapat tenaga? Plants and animals get energy from the sun. Okay, bila dah mati, ha, dia jadi batu-batuan, dia mampat. And then dia jadilah fossil fuel. So that's how you explain. And then kita ada category, two categories, uh, two category types of energy. One is non-renewable, one is renewable. Renewable means you boleh gunakan lagi. It will never run out. Esok masih lagi ada solar. Lagi belum kiamat, selagi tak ada solar. Wind, okay, ada. Hydro, ada air. Man, uh, right? Tapi ada non-renewable lah. They drip greenish. Okay, and then uh, you need to know a little bit about greenhouse effect. What is the meaning of greenhouse effect? Greenhouse effect ni bukan cerita tentang rumah yang warna hijau eh. Bukan. Dia bukan cerita tentang plantation. Bukan juga. Greenhouse means kalau dekat luar negara lah. Sebab luar negara ni negara dia sejuk. Bila negara dia sejuk, dia nak tanam pokok-pokok tropika ke macam tu. Dia kena sediakan satu rumah hijau. Greenhouse. Kenapa macam tu? Sebab greenhouse is made of glass. Bila made of glass... Bila ada pancaran matahari, matahari radiates energy. So, the energy from the matahari masuk dalam ni dan trap. Tak boleh keluar sebab ada uh, kaca. Jadi, apa yang berlaku dalam rumah hijau ni, in the, in the house, kita buka je pintu, kita rasa very warm, panas. Tapi bila kita keluar balik daripada rumah hijau ni, kita rasa sejuk je dekat luar. Haa, right? So that is the greenhouse effect. Jadi apa kaitan dengan bumi? Jadi kita tak nak bumi kita panas. So this one greenhouse effect is talking about heat lah. <coughs> okay. Okay, carbon dioxide. Okay. Alright. Okay, so these are the types of sources. Okay, HEP, hydroelectric power, wind, solar cell, generators, biofuels, geothermal type, solar panel. So, semua yang saya cakap ni adalah penting dan you patutnya sudah baca lah. Eh, saya setakat laju-laju, just menunjukkan, oh ada tak lagi orang yang tak baca? Kalau tak baca, you kena baca. Okay, and then kita ada topic of conservation of energy. Okay, dan conservation of energy maksud dia apa? Energy ni kita pelihara. Kita conserve. Maksud conserve tu apa? Jadi kan kalau tengok kan uh, pendulum ni. Okay, kalau dia tak bergerak uh, ataupun dekat sini dia adalah highest point. Bila highest point, position dia berbeza. Okay, kita kat sini ada sistem. Daripada level yang patutnya dekat sini. Sekarang dia dah naik level. Dia ada higher. Jadi dekat sini dia ada higher potential energy. Tapi dia stop Dia tak bergerak Tapi dia punya kinetik energy dia kurang naik Masa dekat sini No kinetic energy But dia ada Maximum gravitational potential energy Sebab dia not yet bergerak Not yet moving kan? So bila kita release Kan the ball The ball Bila dia release masuk, Masa tu lah Kinetic energy increases by gravitational potential energy decreases. Boleh? Jadi, so, jadi benda ni okay, potential energy, kinetic energy sama. Uh, okay. So, look at that. Okay. Masa kita ayunkan ni Okay, tengok eh Dia punya total energy ni Sama je tak berubah 
Kenapa? Sebab energy is conserved. Yang berubah setiap masa adalah potential energy, kinetic energy. Jadi inilah soalan selalu buat ni. Sama juga dengan cerita yang ni. Student ni dia cycling. Masa dia cycling, speed bertambah jadi kinetic energy dia bertambah. Okay. Jadi selagi dia constant speed, masa awal-awal dia tak bergerak. Bila dia tak bergerak, you tengoklah dia punya okay, GPE ni adalah ni tengok graph gravitational potential energy yang ni graph kinetic energy yang ni adalah total energy dia, eh, elastic potential energy ya yeah. ok so tengok ada perubahan energy Tadi GPE maksimum. Bila kat bawah, kinetic energy pula maksimum. Kinet, uh, GPE tu berkurang. Jadi macam-macam lah soalan boleh jadi. Eh. So, sebab kan kita tahu ada conservation of energy, that's why lah kita sentiasa boleh guna formula ni. Okay, kinetic energy sama dengan, sorry, by conservation of energy. Okay, energy is conserved kita tahu. Energy before sama dengan energy after. Jadi kalau before tu dia ada gravitational potential energy, after tu dia ada kinetic energy. Jadi dia sama. So soalan ni soalan favorite dalam IGCSE. Eh? So and then energy transfer. Boleh ni efficiency, boleh guna formula energy. Kadang-kadang energy. Kalau you guna energy dekat atas, bawah input, output kat atas. Input kat bawah pun kena guna energy. Ada masa nak guna power, okey boleh pun. Tapi make sure sini pun power. Tapi siapa yang dekat atas? Yang dekat atas out. Good. Input di bawah. Okay. Alright. So ini pressure. Jadi kalau kita tengok kat sini. ah Ini topik. Masih lagi chapter 1. Tennis ball is dropped from position 1. It falls vertically on the hard surface. Which energy changes have taken place between position 1 and position 2. So jawapan you all very quickly, kita dah tahu this must be B. Sebab dekat position 1 dia ada highest position. Jadi dia gravitation potential energy. Lepas tu dia akan berkurang. So tengok apa jadi pada ni. Bila dia bergerak, dia akan ada kinetic energy. Tapi dia ada chemical ke elastik? So you tengok, ah, you tengok bentuk dia. Yang ni dia dah tak bulat sebab dia kemik-kemik ni. Ha, jadi ya, sebab dia ber, berbentuk berubah tu Jadi sebab industri Okay Okay Ni buat motion A boy holds onto a bar and pulls himself up and Until his chin is level with the bar He raises himself through 40 cm in 0.5 seconds The weight of the boy is 500 newton What is the average power he produces as he raises himself? Jadi, energy apa yang dia ada? So, power is formula. Apa definition power? Power is rate of energy. So, what energy dia ada? Dia raise himself. What kind of energy is that one? So, that is MGH. Okay. Can it, uh, put gravitational potential energy. And then time the time. Jadi what's the mass? The boy, weight of the boy. So mg ni adalah weight of the boy. So 500 newton. Jadi this one 40 cm. So kita kena ini dalam newton. Jadi cm ni kita kena tukar kepada centimeter. Semua kepada SI unit. SI unit. So ini SI unit already. Ini SI unit already. So 40 cm jadi berapa? 0.4 meters second 0.5 second. So dapat berapa? Tekan kalau kita. 400. Okay, jadi macam mana saya tahu ni? Sebab pertama soalan nak power. Tapi macam mana kita tahu? Okey, power mak maksud apa? Maksud apa maksud power? Power adalah rate of energy. Jadi bila rate of energy, okay, energy apa yang dia ada? Dia raises himself. Dia angkat diri dia. So dia ada new position. So bila new position, remember we talked about tadi? 
Tapi energi, energi apa? Ha, banyak lah tadi kan. Energi yang mana satu? Oh, dia energi. Ha, okay. Alright. Lepas tu kat sini, awak jangan salah lah. Nanti kan ada student, ada tau ada student dia buat kat sini. M tu dia letak 500. G tu dia letak 10. Which is wrong lah. H tu dia letak pula 40M. Ada banyak kesalahan dekat sini. Pertama sebab SI unit dia tak tukar. Kedua yang dia beri tu Newton ia, uh, dia adalah force. Yang M yang sebenarnya ni adalah mass. Jadi macam mana nak guna force? Force tu adalah ni dua gabungan dua ni jadi W. Sebab tadi kan ingat tak W equals to mass time gravitational acceleration. Mg kan? So ni lah. Jadi benda-benda ni bertukar-tukar awak kena tahu. Okay, so banyak dah saya cerita dan saya dah tunjuk cara cepat jawab soalan ni. Jadi macam mana saya boleh cepat sebab saya tahu formula, lepas tu saya tahu definition dan saya tak faham soalan. Okay, jadi you all pun kena berusaha lah untuk dapat challenge yourself to do this very quickly. Dan betul tu masih lagi chapter kan. Dan okay, ni sebab topik pressure. Okay, so pressure ni tak ada apa lah, dia senang saja. Tadi kita tak sempat pun tapi dia senang. Dia boleh baca. Okay. Pressure satu formula. Okay next. You tahu tentang pressure ini fit. Jadi formula. Right. And then kita tahulah about them. Kenapa ada ni. Kenapa kita nak tebal dekat bawah ni. Sebab kita tahu pressure in liquid ni dia depend. Okay these are the factors. So the first factor is the density of liquid. The second factor is the gravitational pull. Tapi as long as we are in the earth, dia akan jadi constant lah. And then the, sec the second factor is the height ataupun the depth. Actually the depth. So look at this. So what can you say about the depth of the water? D1 compared to D2 compared to D3. So depth increases. Bila depth increases, formula adalah ni. Pressure of liquid equals to. So what's the relationship between pressure and depth? Directly proportional. So the higher the depth, the higher the pressure. Jadi dekat sini, pressure sangat, 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 sangat tinggi. And because of that, the depth must be very thick to withstand the very high pressure. Oh, ini oh, lagi tebal Yes. Dekat sini dia buat nipis sahaja sebab pressure this one slightly less. Okay. Jadi what does the pressure at X depends on? Uh, dia tahu lah. Depth of water. Okay. Length of reservoir tak ada kaitan surface area pun tak ada kaitan thickness pun tak ada. Sedangkan thickness ni adalah untuk which then the pressure high kat sini. Ha, jadi, bukan faktor-faktor yang mempunyai pressure ni. Bukan. Okay, so I think that's all untuk paper 2. Yang lain-lain tu. Okay, ni topik sheet. <coughs> Kita tak sempat lah. Semalam pun tak banyak so topik sheet. Okay. Tapi, selalunya student tak baca this part. Soalan 18, conduction and convection. Which is very easy sebenarnya. Kita baca. Ada soalan? Tak ada. Kalau boleh saya nak pergi go through all, all the questions with you eh. Tapi tak sempat. Hmm. Sebab saya kalau nak buat hari-hari pun ni lah ada orang dia nak dia nak study benda lain, nak berjalan. Okay. Eh, ha, nak ni, boleh? Untuk center of uh, mass tu maksudnya cikgu? Center of mass? Hmm. Okay, kita tengok ni. Ada tak? Saya tulis about center of. Ya, yeah, ada, ada center of. Yeah. Hmm. Oh, dah habis dah bateri. Hmm, kita tengok ni. Eh. Ni. Is it this one? Hmm? Hmm? Center of mass of a body oh. is defined as a point where the entire mass of the body appears to be concentrated. Jadi kat sini, you kena tahu dua benda. Okay, first you kena tahu the definition of center of mass. Center of mass ni adalah dekat titik di mana 
semua weight tu bertindak. Macam pusat kita lah. Macam tengah-tengah pusat kita. Jadi balance kan. Uh, bahagian atas badan kita lebih kurang sama berat dengan bahagian bawah badan kita. Bawah pusat tu. Okay. Kita uh, dalam dunia ni kita ada regular object. Ini contoh-contoh regular shape object. Regular. Jadi kalau regular selalunya dia punya center of mass berada di tengah-tengah. So simple. Tak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah kalau kita ada irregular object. Jadi kalau kita ada irregular object di mana center of gravity. Jadi boleh cari. Cara nak cari ni ialah ni lah kita buat eksperimen ni. Okay kita letak objek tu kita gantungkan dia dekat retort stand. Okay lepas tu kita letak tali pendulum kita gerak-gerakkan. Lepas tu kita tanda lah. Tanda point apa tak dia ada point X tu. Kita tanda satu dekat sini satu dekat sini. Kan? Okay. Now ini bila kita letakkan dekat paku belah sini bulatan sini. Kita ada lagi tiga bulatan. Okay. So kita ambil Uh, kita ambil um, kertas yang sama ni. So sekarang kita pakukan dia dekat bahagian lain pula. Tadi kita dah paku dekat sini. Sekarang kita paku tempat lain. Now bila kita paku dekat sini. Kita letak lagi ni pendulum. Ni tali. Tali pendulum. Eh? So, gambar ni dia blue. So kat sini. Kita tengok pendulum tu dia dekat mana. Tengah-tengah. Maksudnya pendulum tu dia dah jatuh. Kita tak payah gerakkan pendulum tu. Kita tengok je dia dia akan berada di mana-mana. Jadi kita tandalah ada dua X. Kita buatlah mana-mana satu. Dua X. Satu sini, satu sini. Ataupun nak buat sini pun boleh. Jadi, batu bila kita ambil kertas ni, kita letak kat tepi. Contohlah. Kita ambil kertas ni, kita removekan semua. So sekarang kita ada dua line. Satu line sini, satu line sini. Plum line kita panggil. Okay, kita panggil plumb lines. Plumb line. Okay, so kita ada satu. Tadi kita dapat daripada sini, position ni. Lagi yang kedua tu, bila kita tukar position, kita dapat dua. So, dapat tak? Nampak tak ada intersection tu? Uh -huh. ah, jadi, that intersection point ni adalah the center of mass dia. And the line. Macam tu lah cara dia. Okay? Dah, boleh? Siapa tanya tentang center of mass tu? Dah faham lah? Okay. Okay. So yang lain-lain ni saya rasa dah familiar dan kita selalu buat dan kita dah selalu discuss dalam kelas. So ini pun semalam kita dah buat soalan paper 4 yang berkaitan lah dengan soalan-soalan ni. Okay. Jadi kita nak tengok soalan uh, paper 3. Eh paper 6. Boleh? Semua orang? Okay lagi ke? Saya okay je. Okay. So paper 6. So, orang lain tu lah. Siap je. Tahu lah okey ke tak. Hmm. Okey. Uh, sebenarnya you all boleh buat sendiri je ni. Cuma saya kadang-kadang risau lah. Kan nanti balik sekolah ni nak nak adapt lagi kan. Uh, lepas tu tiba-tiba dah exam. Right. So a student investigates. So, sebenarnya kita ada student daripada MRSM lain jugalah. A student investigates the balancing of a meter rule. Figure 1.1 shows the apparatus. Okey. Does this look familiar? Pernah buat eksperimen ni? So kalau pernah kan uh. okay so kalau tak pernah tak apa it's not a big problem okay. hmm. jadi kan kat sini dia tanya okay a student investigate the balancing of meter rule shows the apparatus okay the student places the meter rule on the pivot at the 50 cm mark you boleh imagine tak Ah, so dia letaklah dekat sini Dia just cerita tau Bezanya kita tak buat eksperimen Jadi dia bercerita je Jadi awak, bila awak baca ni awak cari lah Awak cari Private so here Oh ok Private kat sini Oh ok so here So here 50cm Itu yang dia cakap lah Tak payah kan kat sini pun dah tulis Ok next The, She places object P with its center Mana P mana P Oh ni P So P kat sini Jadi dia kata places hmm, with its center on on the meter rule at the. Hmm. Jadi center tu yang ni. P ni. 
dia segi empat, dia regular object. So kita boleh bahagikan dia, uh, so itu center dia. Jadi dekat sini nampak tak dia ajar you all cara precautions. Uh, so sebenarnya pernah keluar soalan ni macam tapi dia dia tukar. Sekarang ni dia cerita dalam soalan tahun ni dia bagi tahu you all dia dia letak secara begini center at the 10 cm mark. Ini sebenarnya boleh jadi soalan precautions. So that's why saya cakap you all kena dekat rumah sekarang ni you all kena print banyak-banyak paper 6, paper 4 you all buat lah banyak-banyak you all akan nampak trend soalan. Sama ada soalan tu dia dia, dia akan sama je soalan tu cuma dia ubah-ubah. Ah selalunya dia tanya precaution tapi sekarang dia bagi tahu precaution apa. Jadi tengok pula bentuk soalan yang baru. Okey dia kata the object covers the skill markings. Okey maksudnya bila kita gambar ni macam ni so bila kita tengok daripada atas ini yang kita nampak. Eh? Next. Explain briefly how to place object P accurately. Oh, dia tanya lagi juga. Macam mana nak pastikan P tu diletakkan secara accurate with its center at the 10 cm mark. Jadi macam mana you have to, how? Okay, you tahu this is the precaution. Tapi dia cerita kalau you masuk makmal, how do you make sure you do this? Hmm... Jadi dia kata you may draw your answer tapi make sure eh bila you nak draw you mesti label ramai student MRSM. Dia sukalah drawing-drawing konon-kononnya. Tapi dia tak label jadi bila drawing tanpa label memang takkan dapat markah langsung. Eh tak dapat langsung. Okay. Jadi siapa nak tolong saya student ini macam ni nak kena buat ni. Okey, dia perlu Oh, kena cari tengah ni Hmm Maksudnya Dia sekarang nak letak dekat 10 cm mark tau hmm. Jadi, kalau ini 10 cm mark You kena make sure, dia macam soalan tu kan, dia tak adalah nak tanya you only pandai ke tak. You macam fikir, kalau you nak make sure ini betul-betul 10 mark, 10. Jadi macam mana you nak make sure P tu betul-betul berada at line 10 dekat tengah-tengah dia. So that's bahagi easy. Ha, bukan, ha, you bahagi ni. Nampak tak ni, sorry. Nampak tak ni, region ni. Ini sama besar dengan region yang uh, right side ni. Nampak? Ha, jadi region tu datang daripada mana? So ni lah. Side sini lebar dia. Side sini ni mana. Jadi macam mana nak cakap tu? Ha, jadi kalau awak tak reti cakap, awak ambil gambar ni. Kan? Kalau saya, sebab ini saya boleh lah nak copy-copy ni. Tapi kalau you all tak boleh, kan? You all kena lukis dan label lah. You cakap lah. Apa you cakap? Sini mesti, tak boleh you buat macam ni lah. Panjang ni ke sini, mesti same length. L1, L2. Dia cakap dah sini L1 mesti sama dengan L2. Nampak tak saya punya labeling ni? Nampak. Apa yang penting saya label ialah saya label ini adalah P. So saya tahu. So jadi examiner tahu. Oh you are talking about that P tu. Lepas tu saya buat line dekat situ. Lepas tu saya label 10. Sebab saya nak bagi tahu lah. Ni kita ni tengah cerita tentang marking ni. So that's why saya label ni. So. Lepas so, saya buat L1, L2 nak menunjukkan at length. Saya dah label betul-betul sini. Ah. Kan? Jadi, and then saya buat pula this equation equal. Okay, itu untuk orang yang visual lah. Tapi make sure ada label. Tapi kalau orang yang tak ada, tak boleh, dia macam tak reti nak lukis-lukis. So, you cakap lah. Sebenarnya, you buat tu apa dia? You are preparing equal readings. 
at each side of the ten marks. Eh, sorry, ten ten cm marks. Cikgu, kalau dia tak tulis, tak tulis, dia draw je boleh ke? Atau boleh. 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 Tadi saya cakap, you boleh draw sahaja. Tapi you mesti, you mesti label apa yang you draw. Ah, okay, boleh menjawab soalan tak? Jawab. Okay. Next. The student places object Q on the meter rule and adjusts its position until the meter rule is as close to balancing as possible. Saya dah pernah tunjuk video ni. Siapa dah tengok? You all dah tengok kan video ni sama-sama? Saya pun dah tunjuk. Ha, tentang ni in tajuk moment punya eksperimen ni ya. Eh. Saya dah pernah bagi dalam kelas. Kalau kelas, kelas MRSM lain yang saya dah pergi. Maksudnya you boleh bayang lah kalau kita buat eksperimen ni. Kan saya dah pernah tunjuk kan? Ha, kita letak macam ni, macam ni, macam ni. Lebih kurang lah walaupun tak sama pun tak sama sangat. Jadi dia kata, dia letak Q. Cuma kat sini Q tu tak, ok kat sini Q tu. Right, now dia kata, she records the distance A. The center of object Q is at the 71.2 marks. Ok, so kat sini. So sini. 71.2 cm So dia kata apa lagi Determine and record Table 1.1 The distance B Between center and the pivot Show your working Okay Jadi awak nak buat apa ni B dua markah ni Okay table 1.1 Bila you jawab ni you carilah mana table 1.1 Okay ni Oh, nampak tak ada kosong kat sini. Dia nak isi dekat situ. Jadi kita nak isi apa? Kita nak isi apa B, nilai B. So kita tanya diri kita balik, what is B? So dia kata kat sini, B tu ialah, apa? Distance between. Ah, ni dia dah tahu B tu adalah distance. Distance daripada mana ke mana? Between center of Q. Center of Q and? Pivot. Okay, so mana center of Q? Oh no. Ah ni ha. Alright. Oh. Jadi dah bagilah dia dah bagi label dekat situ. Jadi berapa? Jadi x 71.2 minus minus 50. Ah sebab ni 10 kan? Uh -uh. Ah tadi pivot tu dia letak dekat 70. Oh. Kan? Ah, sini 50. Jadi sini dah 50. Jadi nak tahu ni berapa? 71.2 tolaklah dengan 50. Buang ni semua. Kita dapatlah tinggal kawasan ni saja. Ini benda biasa je lah eh. Jadi tak ada apa sangat. You dah lah bila buat exam. You um, tarik nafas. Faham kan? Itu buatlah. Dapatlah. 21.2. Ada unit tak? CM. Jadi... Kita nak you letak di sini 21.2. So bila sebab dia minta you bagi tunjuk. Dia suruh show jadi ada markah ni. Senangnya nak dapat dua markah. Ya. Hmm. Okay. Nah, letak kat sini. Lepas tu complete kan lah kat sini. Okay next. She repeats the procedure. Uh, with 15, 20, 25, 30. Saya nak cakap sebelum saya terlupa. Okey, ini soalan soalan nombor satu. Kita ada nanti soalan nombor empat. Soalan nombor empat soalan apa? Planning experiment. Betul tak? Jadi, bila soalan planning experiment, dia akan minta you cerita ini macam-macam je ni. Ini tentang prosedur kan? Betul tak? Hello, are you here? So, procedure. Procedure you can cerita tentang pertama sekali how you control the um, uh, sorry, you control the manipulated variable. Lepas tu macam mana you measure the responding variable. Yang ketiga apa? Re 
repeat. Jadi kalau ni saya nak ni tips ya. Tak tahulah you kena tulis somewhere in your notebook dan you kena baca sebelum exam IGCSE. Bila you nak buat soalan planning silalah soalan nombor 4 ni you nak buat you silalah semak-semak soalan sebelumnya untuk dapat idea. You tengok tau. You tengok kat sini dia kan macam bagi tahu you kan uh, tips nombor, nombor satu ni dia kata she repeat ni sebenarnya prosedur ni 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 kan dia mula-mula dia tulis macam mana dia uh, dia control the oh, sorry saya selalu cakap pasal control ni eh ni ni sebenarnya adalah activity and view manipulated variable dia cerita lah dia nak marking berapa 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 lepas tu dia kata ni adalah dia punya responding variable dia ada kira-kira dia guna kembali satu semua Mr. Ruler. Nampak tak? Dia sebut Mr. Ruler. Lepas tu dia sebut Reza. Okay, lepas tu sambil-sambil tu, sebelum dia cakap pasal table tu, dia cakap repeat. Repeat. Berapa? Satu, dua, tiga, empat nilai. Lepas tu awak tengok dia ada table. Table dia ada berapa nilai? Satu, dua, tiga, empat, lima. Kenapa dia jadi lima? Kat sini ada empat. Sebab kat sini dia dah sebut yang pertama. Yang pertama dah cerita dekat sini. Original. Ha, Jadi apa saya nak cakap bila dalam exam, katalah nak uzubila, you stuck. You stuck tak tahu nak buat apa ni. You tiru je lah dekat sebelum tu apa yang dia buat. Cuma sebelum you nak tiru yang ni ni ni, you kena set lah. Tengok soalan ni. Okay, apa dia punya uh, aim of the experiment. Dia nak check insulator dengan best insulator dengan worst insulator. Jadi apa dia punya MV, apa dia punya RV dan apa ada tak benda yang perlu di constant kan. So you tentukan ni dulu fikir betul-betul. Lepas tu you buatlah follow yang soalan nombor satu. Okay. So that's what the uh, tips yang saya takut saya terlupa lah. In the end ni lah macam nak habis masa dah ni. Okay, so saya rasa soalan nombor satu ni tak susah pun. Okay, cuma macam biasa lah teknik-teknik. And then plot a graph. So you know how to plot the graph. So dia kata you do not need to start from the origin. Jadi boleh tak kita share together apa empat markah yang dapat tu. First, I will check your. For the first mark, I will check your. Uh, label on the first. Yes, so dia kat sini bagi dah. Okay, of course ni Y. Ni pun kadang-kadang suruh dia pula. So, tulis lah dekat hujung-hujung ni. Uh. Lepas tu, so that's number one. Number two, the first scale. What is the first scale? 20, 25. So, 20 to A. Tengoklah sesuai tak? 20, 25, 30, 35, 40. Okay, sesuai. Okay, kat sini susah lah sikit. Tricky sikit. Apa yang paling susah kan? Jadi yang ni pun tak berapa tepat lah saya buat. Kena ke bawah kan sikit. Okay. So you boleh dapat lah 10, 20, 30, 40. Bagus tak my, my, my skill ni? Hmm. Tak bagus ya sebab Dekat sini dia maksimum is 21.2. Jadi bila 21.2 graf saya dekat sini saja. Bila sebab apa kita dapat 1, 2, 3, 4, 5. Dekat sini saja. Jadi kalau kita nak dapat markah yang keempat. Okay, kita kena buat large lah. Large graph. Jadi nak buat large graph you tak boleh lah macam ni. You kena panjangkan lagi. 5. Ah, 5 lah, 5, 10, 15, 20 Sebab maksimum 21.2 Sini muat je 21 Dapatlah graf kita besar sikit Macam tu Okay Jadi okay. kalau you Okay, you buat betul-betul And then gradient Can okay. everybody kat dalam sekarang Yang online sekarang tell me how to get the gradient So what you do first You must draw Large triangle first. Ni marka pertama. Jadi dia kata gradient of the graph. So, sini is your graph. 
que la hace igual, 17 grados. ¿Sí? Ok, so macam ni you nak buat, you guna pen hitam kan? Jadi kalau you guna pen hitam, you tengok eh, pen hitam. Ni kertas pun hitam. Jadi, macam nak bantu. You all katalah saya nak ambil point ni. Saya nak buat segitiga ni. Saya ambil segi dia. Okay. Sekejap, ni tak sama. Okay. Macam tak nampak sangat hitam tu kan. Jadi you buat apa? You buat ni. Right angle punya bentuk. Oops. Right angle punya bentuk ni. So nampaklah ada triangle tu. So kat sini adalah part CX dia. It's this one. 25. Tulislah 25 cm. Part CY dia. For the respective value. Take from baris. 30. 31, 32, 33. 33.5 unit PM juga nampak saya buat macam ni you all tak boleh buat macam ni so you all pun boleh tapi jangan tukar eh ni X ni Y selalu sudah salah ni X dekat sini berapa ni ya jadi 1 2 3 4 5 jadi 1 jadi 0.5 PM is the X the Y the Y tu berapa It's not zero ya, yeah. jangan salah. So, you kena tulis lah. It's kat sini berapa ni? 15. So, that's 15. Kat sini sudah boleh salah. Jadi, first mark, saya check ada triangle. Masa kedua, Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1. So, Y, Y, Y. Saya nak Y. Student ada lagi yang salah. Sian lah. Marah pun tak boleh. Kesian. Kita je kesian je. Tapi kita berdoa lah. You all tak buat kesilapan ni. Masa exam. Betul-betul. Okay. Am I still online? 